Hello everyone, welcome to our channel day before JNTU exam. Today we are going to discuss about software process maturity framework uh, five maturity levels. Uh, levels of maturity so first one is chesi initial initial manak first any stages and five unde. five levels lo first one is initial second one is repeatable third one defined fourth, fourth one is managed and fifth one is optimizing optimizing so first one is initial the software process is characterized by ad hoc and occasionally even chaotic a few processors are defined and success depends on the individual effort and heroxis. Ante, 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 first process ane di characterized by ad hoc and occasionally even chaotic. Ante, okay, process ni manam first etla design is pet koali ante, step by step ga clarity ga undali. Initial ga, okay, process start jail dan ki munde, a process ni manam clarity ga and uh, step by step uh, etla follow avvalu well, anedi manam clarity ga note cheskoni pettukovali so a uh, note cheskunedi konni times etla chaotic disturbances ga undochu but adi chala clear ga undali and few processes are defined konni processes define cheskuntam and success den meeda depend ayi untadu ante individual effort so oka organization annapudu prathi okari role untadi okaru work correct ga cheyakapoyina gaani so whole team falls under that situation so and the course of money prati okaru prati okari effort on the important in a process so next in the initial initial third in repeatable repeatable and basic project management processes are established to track cost schedule and functionality as in my first project started and the mundu process in the define this them process in the castle of my mr machine this can tell us you develop this or testing yes sir or manages there so what why in the quantity my first project take up just in that water then cost in the body the first time i'm going to rally so cost the local man i'm start this no monday client to check client money kitchen money can a man of the great work at chai put the man a close era so that's the reason we have to track the cost and schedule a and i already man a kuna project ski man i'm going to take up just a man i'm handle jay galu tama leda so are the clarity and value and functionality and next one is functionality our functionality is aim gavali aim work on the asala project law and it tells code i'm awesome madam first project to keep a process and the defend is them and the necessary process discipline is in the place to repeat earlier successes on the projects with the similar application so kavela mean already put for example i want to create a new um money paying apps like uh ipudu google pay paytm phone pay itla chala unnai so da dan laga oka similar kind of uh, application in develop cheyalante already if i have developed paytm in already oka uh, application similar to paytm create chesina so i have to create another application like same features so appudu naaku nenu past lo edaithe chesano daniki related naaku daggara experience untadu kada so dani use cheskoni earlier success ni use cheskoni nenu similar ga repeated the same away follow it away steps follow the so at the repeatable on a matter and next defined the software process for both management and engineering activities is documented standardized and integrated into standard software process for the organization and uh, okay software process on a the management key and engineering activities key at lundali documented on the prati okati manam node just convert quality management line of engineering line of management and tend to the a employee at the delay ali a work as in jali a per work submit jamanali than the management so engineering and tend to ever develop jali ever testing jali development lo mali subdivide gavali team leader ever than the aim work just there ever ever a module develop just there or even the engineering related activities are one need documented on dali a one in order just quality ever a work just to know ever um aim testing just in a rhythm that documented on dali and standardized on dali so the other puga i will just in a rhythm of all this in a rhythm on a corner standard you're correct to go i will like the asin just number one note just one pet call and integrated into a standard software process for the organization so the nanta integrate just them on a cowl's now output us to the okay 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 work as in this name in cocker king cocky so you want me as in this in the water money came on i'm desire is now output on it was to the lay down in the money till valley so all projects use an approved tailored version of the organization standard process software process for developing and maintaining software so first of all 
టైలర్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఆర్గనైజేషన్కి అయితే ఎక్కడి వరకు అప్రూవల్ ఉంది ఎక్కడి వరకు అయితే వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నారో సో అక్కడి వరకే వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏంటి రైట్స్ ఉంటాయి అంతకు మించి వాళ్ళు ప్లాన్ చేయడానికి ఏం వాళ్ళకి రైట్స్ లేవు అండ్ నెక్స్ట్ మేనేజ్డ్ మేనేజ్డ్ అంటే డీటెయిల్డ్ మెజర్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఫర్ కలెక్టెడ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ డీటెయిల్ మెజర్స్ ఫర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్లో ఏది ఎంతగా కావాలి అంటే ఒకవేళ నేను డెవలప్ చేయడం కోసం నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో నా ప్రాజెక్ట్ని నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను సో నాకు ఎంత ఎంతమందికి ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అది డెవలప్ చేయడం కోసం అండ్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఆర్ కలెక్టెడ్ సో విండోస్ అనేది పర్ఫెక్టా కాదా దానికి ఎంత క్వాలిటీ ఉంది అవన్నిటిని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ బోత్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ అండర్స్టూడ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ సో మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ అయినా ప్రోడక్ట్ అయినా కానీ అవి ఎట్లుండాలి మనకి అంటే కౌంట్ చేసేలాగా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ ఎన్ని కావాలి అంటే కౌంట్ చేయొచ్చు సో అట్లా కౌంటబుల్గా క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఏంటి కౌంటబుల్ కౌంటబుల్గా మనం అర్థం చేసుకునేలాగా కంట్రోల్ చేసేలాగా ఉండాలి అండ్ ఆప్టిమైజింగ్ ఆప్టిమైజింగ్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ ఎనబుల్డ్ బై క్వాంటిటేటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్రమ్ పిలోటింగ్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అండ్ టెక్నాలజీస్ పైలోటింగ్ ఇన్నోవేట్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ప్రతిసారి మనం మన మనం ఏంటి తీసుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్లో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినాం సో అది పీపుల్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిండ్రు సో లాస్ట్ టైం మీకు మీరు మీ అప్లికేషన్లో ఇది మిస్సింగ్ సో మనం ఏం చేయాలి ఈసారి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వాటిని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని టెక్నాలజీస్ని వాడి ఆ ఫీడ్బ్యాక్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సో అది ఆప్టిమైజింగ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ సో ఓకే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద పూర్లీ డిఫైన్డ్ ప్రాసెస్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఆటోమేషన్ ఆఫ్ పూర్లీ డిఫైన్డ్ రిజల్ట్స్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఆ కరెక్ట్ ఒక ప్రాసెస్కి అంటే ప్రాసెస్లో ఏముండాలంటే పూర్లీ డిఫైన్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ని మనం కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసి పెట్టలేదంటే తర్వాత ఏం చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది కరెక్ట్గా మనకు డిఫైన్ చేసి లేదంటే అది పూర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టైం మనకే క్లారిటీ లేదు ఏమొస్తుందో అప్పుడు మనకు క్లారిటీ మనకు కరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుందా రాదు సో ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద పూర్లీ డిఫైన్ ప్రాసెస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద పూర్లీ డిఫైన్ రిజల్ట్స్ మనం పూర్ డిజైన్ ఇస్తే పూర్ రిజల్ట్ వస్తుంది అట్లా అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ షుడ్ బి మేడ్ ఇన్ సమ్ స్టెప్ సో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి కొన్ని స్టెప్స్లోనే అయిపోవాలి అండ్ ఎడ్యుకేట్ ట్రైన్ ఎడ్యుకేట్ ట్రైన్ ఎడ్యుకేట్ ట్రైన్ ప్రతిసారి మనం ఎడ్యుకేట్ అని వేయాలి ట్రైన్ అని వేయాలి పీపుల్ని సో దాట్ దే క్యాన్ ఇంప్రూవ్ అండ్ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ చేంజ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ చేంజ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అవ్వడానికి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ మేనేజ్ బై టూ కీ ఏరియాస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ని చేంజ్ చేయడానికి టూ కే కీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పీపుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డిజైన్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాసెస్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటామో ఫస్ట్ మనం పీపుల్ అన్నా చేంజ్ చేయాలి అంటే చేంజ్ చేయడం అంటే వి ఎంప్లాయీస్ని తీసేసి వేరే వాళ్ళని పెట్టడం కాదు సో పీపుల్ చేంజ్ అంటే ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఏవైతే ఏవైతే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందో ఆ ట్రైనింగ్ మనం ఇప్పించాలి సో వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా మీద గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళకి పైథాన్ మీద ఉండకపోవచ్చు సో మనకి పైథాన్ కావాలి అంటే పైథాన్ అప్లికేషన్ మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి పైథాన్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి సో అట్లా మనం పీపుల్ని చేంజ్ చేయాలి అండ్ డిజైన్ మెథడ్స్ మనకు కొన్ని టైమ్స్ ఎఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ రావాలంటే మన డిజైన్ మెథడ్స్ని చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో people a good mix of the talent is required so talent unna people ni collect chese gather chese ne manaku kavalsina output vastadi so daniki the best people are always in short supply maniki manchi full output icche knowledgeable persons eppadaina takkuve untaru so short supply and you probably have about the uh, best
దొరకరు అండ్ విత్ ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ మోస్ట్ పీపుల్ కెన్ బెటర్ వర్క్ దాన్ దే ఆర్ కరెంట్లీ డూయింగ్ సో వాళ్ళు దొరకరు కాబట్టి మనకి ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ఉంటే నేను ఒక టీమ్ లీడర్ నేను ఒక టీమ్ లీడర్ అనుకోండి సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తా నా నా గ్రూప్లో ఉన్న టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నేను మోటివేట్ చేయాలి సో మోటివేట్ చేసి సపోర్టివ్ టీమ్ లీడర్ లాగా ఉంటే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ మై ఫీలింగ్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు మై ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు ఇఫ్ ఐఎమ్ రూడ్ విత్ దెమ్ నేను వాళ్ళతోనే రూడ్గా బిహేవ్ చేస్తే ఏంది ఈ మాకు చేసే పని అని అనుకుంటారు సో అట్లా అట్లా ఉండకుండా ఒక ప్రాపర్ లీడర్షిప్ ఉండి నేను మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని మీరు ఇట్లా వర్క్ చేయాలి సో మీరు ఇట్లా బెటర్ కావాలి మీరు ఇట్లా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి మీకు ఇట్లా ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అయితే మీకు ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది ఇట్లా ఇట్లా మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు మోటివేట్ అయిపోయి వర్క్ అనేది కరెక్ట్గా చేస్తారు వాళ్ళు ప్ర వాళ్ళు ప్రజెంట్గా ఎట్లా ఉన్నారో దానికన్నా ఎక్కువ మనం మనం వాళ్ళని ఎట్లా పుష్అప్ చేయొచ్చు విత్ మోటివేషన్ విత్ లీడర్షిప్ అండ్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తే చాలా పీపుల్ ఇప్పుడు వర్క్ చేసే దానికన్నా ఎక్కువగా వర్క్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిజైన్ వెన్ ఏ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఇస్ కంబైన్డ్ విత్ ద అబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ డిజైన్ అంటే డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే మనకి డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటిది క్లౌడ్ రిలేటెడ్ క్లౌడ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డొమైన్ సో దానికి రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ని మనం ప్రొసీజర్కి అటాచ్ చేస్తే మనకు ఒక గుడ్ డిజైన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఈ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ విల్ రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఒక మంచి ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ ఉంది మన దగ్గర ఒక మంచి ప్లాన్ ఉంది ఆ ప్లాన్కి నా నాలెడ్జ్ని రెండింటిని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డే బిఫోర్ జేఎన్టీ ఎగ్జామ